Perjuangan penyanyi dangdut Lesti untuk mencapai apa yang ia peroleh saat ini memang tak bisa dipandang sebelah mata. Memulai karir dari nol, kerja kerasnya kerap mengesampingkan kondisi fisik. Namun, bukan Lesti namanya jika mudah menyerah hadapi sakitnya. Kini kembali dilarikan ke rumah sakit usai drop selesai manggung. Seperti apa kondisi terkini Lesti? Benarkah sang biduan telah mengeluh sakit seminggu belakangan namun tak menganggapnya serius? Jatuh sakit hingga harus dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta, Lesti pun dapat kasih sayang dari banyak pihak. Doa dari fans tentu selalu terselip dalam setiap kolom komentar di media sosial. Sayangnya, karena pandemi yang masih harus diwaspadai, rumah sakit tempat Lesti dirawat pun memperlakukan protokol kesehatan yang ketat, sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa menjenguk Lesti. Lantas, seperti apa support dari Rizky Bilar untuk Lesti yang sedang tumbang? Hubungan Rizky Bilar dan Lesti memang tampak kian dekat. Setelah beberapa waktu lalu Ibunda Bilar sempat bertamu ke rumah Lesti, kini Bilar pun tampak akrab makan bersama ayah Lesti. Benarkah ini jadi pertanda lampu hijau untuk hubungan Lesti dan Bilar? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Jatuh sakit di tengah banyaknya pekerjaan yang menumpuk merupakan dilema bagi seorang pekerja keras layaknya penyanyi dangdut Lesti. Ya, menolak rejeki dianggap tak baik. Sebaliknya, menerima pekerjaan tapi badan sudah terasa lelah. Namun, Lesti bukanlah tipe wanita yang suka mengeluh. Selagi bisa dikerjakan dan fisik masih bisa diajak kompromi, bukan tak mungkin dirinya akan mengambil tawaran pekerjaan yang masuk. Tapi pada akhirnya, tubuh mungi Lesti tumbang juga. Usai manggung di salah satu stasiun televisi, Lesti langsung dilarikan ke rumah sakit. Sang biduan tampak kelelahan. Tubuhnya terkulai lemas di ranjang pasien, dan sang ibu tampak setia berada di dekatnya. Yang ngantar siapa aja ya? Saya, kakaknya, mama. Oke, bertiga ya. Dede masuk rumah sakitnya kapan? Tadi subuh pulang dari langsung. Sebenarnya sih sebelum naik juga dari itunya udah dia tuh udah lemas katanya dan ya udahlah. Ya dia tuh ya harus tampil yang maksimal katanya gitu. Dan Pengennya sih dia hari Sabtu ya, pengennya dia masuk rumah sakit sih katanya nanggung. Paling kalau masuk rumah sakit nggak bisa istirahat juga, karena kan besoknya kita harus tampil lagi gitu. Ya memang dari dulu gitu, dia kan eh, bisa dibilang berjuang <laughs> keras ya. Kalau sakit-sakit biasa itu nggak, nggak dirasakan gitu. Ya termasuk waktu itu pernah waktu yang mau ke Sulawesi kalau nggak salah sampai nggak jadi karena Sebelum nyampe bandara dia udah pingsan. Alhamdulillah sih sekarang udah ditangani dia ya ya banyak istirahat. Terkulai lemas di rumah sakit sembari dijaga sang ibu jelas bukan hal yang diinginkan oleh Lesti. Kendati demikian tubuh mungilnya memang perlu istirahat agar bisa kembali prima dan beraktivitas normal. 
Menurut sang ayah Endang Mulyana, Lesti sudah mengeluh sakit semenjak seminggu belakangan. Namun karena terlalu fokus dalam bekerja dan menikmati setiap bagian pekerjaannya, rasa sakit itu seolah terlupakan begitu saja. Tadi malam juga sebenarnya dia tidak sempat ngeluh juga karena sakit di sini juga terus dia ya lemes tapi ya dicuekin aja bercanda aja terus dia supaya nggak terasa capek katanya begitu ya ya begitulah kalau dia kalau sakit memang dari dulu juga jarang yang kalau memang belum benar-benar sakit atau sampai jatuh ya dia ya tetap aja seperti itu ya memang dia udah ngeluhnya sih sejak seminggu ke belakang cuma ya Kayak gitu dia kalau misalnya pikiran lagi enak walaupun badannya lagi ada yang dirasakan dia suka ya nggak dirasakan lah. Untuk sementara ya dia kecapean cuma kalau yang lain-lainnya masih nunggu hasil ronsenan. Seperti saya bilang tadi ya istirahat aja yang pokoknya utamakan istirahat banyak minum itu aja sih sekarang supaya dia cepat sehat lagi. Gitu. Saya nggak mau lama-lama di rumah sakit. Seminggu mengelus sakit, akhirnya Lesti tumbang dan harus dirawat di rumah sakit. Lantas, benarkah Lesti tak bisa dijenguk lantaran aturan rumah sakit yang ketat? Seperti apa support dari Rizky Bilar? Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Komen terus yang sebanyak-banyaknya, kira-kira Intense mungkin mau bikin apa ya kan? Oke, aku mau berterima kasih juga untuk Intense. Keren banget. Satu juta subscriber harus semakin keren. Sakit yang dirasakan Lesti lantaran didera rasa lelah usai kerja non-stop. Butuh istirahat, demikianlah ungkapan sang ayah untuk kondisi terkini sang putri. Doa dan dukungan terus berdatangan bagi penyanyi dangdut yang merintis karir dari nol itu. Namun sayang, segala doa tersebut hanya bisa tersampaikan lewat media sosial. Lantaran hingga dengan saat ini, pihak rumah sakit tidak memperbolehkan orang lain menjenguk selain orang tua. Ya... Hal tersebut memang wajar, mengingat saat ini dunia sedang diguncang dengan wabah COVID-19 yang mengkhawatirkan semua pihak sehingga rumah sakit pun memperlakukan protokol kesehatan yang ketat bagi para penjenguk. Kalau dari teman-temannya banyak juga yang pengen nengok, pengen ya, ya dari saudara juga banyak, tapi kan jangan kan ya, saudara jauh saya aja yang di keluarga di sini nggak bisa masuk itu kan dibatasi cuma satu orang di dalam itu pun kalau memang dia nggak keluar kalau udah keluar susah lagi ke dalamnya lama lagi proses lagi mau masuk rumah sakitnya kan ketat sekarang ya, rumah sakit memang aturannya seperti itu karena memang ya kondisinya seperti sekarang kayak gini ya mungkin harus kita juga harus ngikutin apa yang harus dilakukan apa pokoknya ngikutin aturan aja lah kita gitu Pemirsa Intense Investigasi, doa untuk Lesti terus berdatangan. Harapan untuk segera sembuh dan kembali tampil di layar kaca menghibur penonton sudah dinanti-nantikan fans serta para penikmat musik dangdut. Di lain pihak, tim Anjay alias Lesnar pun sudah tidak sabar menantikan momen berdua Lesti dan Rizky Bilar yang kini tengah dijodoh-jodohkan. Lantas, benarkah diam-diam Rizky Bilar memberikan semangat untuk Lesti yang sedang terbaring lemah di rumah sakit? Kalau ngasih semangat nggak tahu kalau melalui pribadi sama apanya mama atau siapa nggak tahu. Pokoknya kalau misalnya mau jenguk atau apa, saya nggak tahu karena kan saya juga masuknya ke situ tadi pagi, tadi subuh kan sampai pagi-pagi saya keluar ngurusin itu ini itu ini, lari ke sana lari sini sampai maghrib saya lupa makan juga. 
sampai sekarang baru sempat ya nemuin kamu juga kan baru sempat sekarang saya gitu nah ya jangankan orang lain deh saya keluarganya juga nggak bisa kan jenguk ya gitu aja jadi bukan berarti saya nggak mau jawab mau jenguk enggaknya walaupun dia mau jenguk juga nggak akan bisa gitu insya allah besok lusa lah dia karena kan Uh, baru entah kalau tadi sore jadi atau enggaknya soalnya kan uh, tadi juga dia istirahat full katanya tidur kemungkinan ronsenannya mau di ronsennya besok pagi-pagi kemungkinan gitu uh, kira-kira yang akan di ronsen apa aja ya? seluruh badan saya yang utama dia kan sakit ini di sini yang ini yang paling itu. terus kayak yang sering agak pusing juga gitu hey love, you got your heart on your sleep, but... Karena masih musim pandemi, Lesti yang jatuh sakit pun tak bisa dijenguk. Namun terlepas dari sakit yang sedang dirasakan Lesti, benarkah hubungan Bilar dan Sang Biduan sudah mendapat lampu hijau dari orang tua? Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Buat intens, selamat ya untuk kita subscribers. Sayangnya, tayangnya satu hari dua kali. Hebat banget, top. Dan ngalahin rasa entertainment dia. <laughs>
jadilah sepasang selebritis yang kini kerap tampil berdua itu kian serasi di mata netizen. Namun benarkah lampu hijau telah diberikan ayah Lesti untuk hubungan sang putri dan Rizky Bila? Selama itu doa yang baik ya diaminkan aja karena kita nggak pernah tahu kan kehidupan kita kedepannya seperti apa gitu. Jadi untuk sementara ini kita bersilaturahmi berteman baik aja dulu gitu saling mengenal ya. Kalau bapak sama mama mau udah maksudnya taunya emang itu teman-teman Dede udah gitu aja karena memang Dede juga belum ada omongan yang lebih jauh gitu sama mama sama bapak. Orangnya baik, ramah dia. Terserah netizen bebas ngomong apa. Kalau itu yang terbaik sih kalau saya nggak saya bilang nggak pilih-pilih sih. Yang penting anak saya suka, anak saya bahagia ya udah. Gitu. Masalah lampu hijau siapapun yang disukai anak saya, siapapun yang dekat sama anak saya, ya kenapa harus lampu merah? Kita kan silaturahmi. Itu harus ya. Buat Dede mah Enggak uh, neko-neko sih, yang penting dia bertanggung jawab Terus ya dia menjaga dede, bisa menjaga Terus dia selalu selalu ada uh, selalu ada buat dede, terus selalu ada di depan dede gitu Dede mah enggak mau pilih-pilih Bukan enggak mau pilih-pilih, maksudnya enggak, enggak yang terlalu gimana Dibilang terlalu selektif juga Ya enggak juga, tapi dibilang enggak selektif juga Ya harus selektif, gimana ya Jadi kayak yang Uh, kan jodoh mah cerminan diri kita sendiri Jadi kalau kita baik, kita akan dapat yang baik juga Makanya Dede mah fokus ke memperbaiki diri aja Fokus memperbaiki diri uh, sama apa ya Ya mudah-mudahan Dede bisa dapat yang yang sesuai dengan apa yang orang tua mau Sama ya bisa mengerti Dede juga Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di Youtube Channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.